上午十一点。
干嘛呢，在我家门口。昨儿受气了，这是想对我打击报复是吗？准备的很充分，连工具都带上了。阿姐，知道这是什么地儿吗？这是高档住宅区，有摄像头的，一个，两个，三个，十数啊。我韩向东，要是有个三长两短，你今天肯定得逮。有话说话，有屁快放，没事滚蛋。你干嘛？赶紧滚蛋啊！别在这挨着。张队长，谁让你进来的？我干活去了。谁让你干活的呀？张天兰。行了，别干活了，有话跟你说。说你的话，我干我的活，我听得见。你是要接着上班是吧？我发现你这个人想钱想疯了吧？你知不知道已经被辞退了？啊？赶紧走！我不走！你走不走？
还讲不讲理了？你看看我后脑勺，你摸摸我的后脑勺啊，肿这么大一块，肿这么大一块，哎呀，颅内出血，你明不明白？我不找人把你抓起来，我就不错了，还赔你一千，你是一些耍我的，咱俩就算扯平了，行吗？这是我家，我说了算，你赶紧走。我不走，我又没错。不相信我治不了你。这这这大夫好久没磨了哈。口头劳动协议再加一条，以后只能我辞退你，你没有辞职的权利。你要是再不走，我就当你答应了。是不是答应了呀？说，答应了。答应就答应了，你，你是个什么刀啊你？呃。我告诉你，在哥们这干活没那么容易。干活。啊，那个我饿了，赶紧做饭。你要是把我饿死了，你一分钱拿不到。谢了吧，还有什么特殊要求吗？出一个方案的，没什么事儿，我先出去了。哎哎哎，别别别别别别！我我还有一个特殊的要求，能说吗？说。我请你吃大餐呢、啊。多大呀？这么大，这么大，还有这么大，你选。本公司不提供这种特殊服务。哎，不是不是不是，天晴，你到底怎么了？我怎么得罪你了？那你告诉告诉我。想知道？想。多想。哎。装啊，各种装，演的挺好啊，还行。影帝啊，嘘，低调。网站上看到过我的照片是吧？我们公司有网站吗？那你是从哪儿看到我的业绩的？冤枉啊！刚才那是戏，现在也不粗。不是，我的意思是说。刚才你们领导在这儿，我演戏呢。我要不这么演，你们领导肯定以为我打着工作的旗号过来泡泡。泡泡泡泡泡什么泡？泡便便呢？你不是，我是。我就没见过你这种人。第一次约你吃饭，放我鸽子；第二次，好不容易吃上了吧，半路又给跑了。这次又来我们公司，还装不认识我，干嘛呢？拿我当礼拜天过呀？错了错了错了，我的错我的错我的错，我已经深刻认识到我郑某对你犯下的滔天大罪，我也知道你心里问候我祖宗十八代已经好几遍了。天晴，你给我个赔礼道歉的机会呗，我会把我犯下的错误深深的认识到我的血液里，甚至是骨髓里。一块吃个饭好吗？你早上有大量，别跟我计较了啊。今
天可不行。为什么？感谢某人给我布置的工作。不就是加班吗？这怎么了？我陪你，我一直陪你到底。随便。那就是我的了。你能不能再幼稚一点？这是我带给我女儿的晚饭，先放这一会儿，等我下班我就拿走，好吗？再说了，你想吃你跟我打招呼了吗？哎，我跟你打过招呼了，好不好？我刚才也没有。哎，手艺不错，我说了吧。行，你是说了，那我同意了吗？这是我的东西，我现在不想给你吃，我有权利不给你吃。哎 ，OK， no problem， 我拿钱买。一盒，一千啊，两千，两千一次，两千两次，两千，全给你，五千。你人品有问题，你人品很有问题。你心怀鬼胎，阴谋重重，趁机敲诈，然后想携款潜逃，是不是？啊，不是不是不是，你误会我了，我不是真的要你的钱，我就想你能不能先预支我半个月的工资，刚好五千块钱。这个我不要钱，送给你吃的。预支？为什么？你就别管为什么了，反正你先预付我五千，这个都是你的。<笑><笑>香。张天蓝，你够鸡贼的了，你想辞职不干？你不干就不干，临走前还想讹上我一笔。这是烧麦吗？嗯，这不是烧麦。这是诱饵，引诱我上钩的诱饵，对不对？真的，你太不行了。你遇上我韩向东，我韩向东是谁呀、啊？我能上你的当吗？干活去。什么？江天天，你骂人！我跟你说，有你这样的吗？你心虚了，没话说了，你就骂人是不是？你太过分了，我跟你说，江天来。啊！二，你说我二，这已经不是烧麦和钱的问题了，是人格的问题。我要是女的，早跟你动手了。我不跟你计较。
僵尸蛋蛋哥。你就是传说中那位，人见人爱，花见花开，车载车爆胎的僵尸蛋蛋哥吧？我就是。人家是天晴的闺蜜。贾梅，贾美美，你可以叫我美美。伸手，美是美丽的美。那贾呢？贾宝玉的玉。我问的是贾。啊，贾宝玉的贾。这么用力是要干什么呀？哎，是这个样子的。我呢，刚刚团购了两张河底捞。本来我是约了我们家天晴一起去 happy happy 的，可是他现在实在是太忙了。要是他下班呢，那河底捞也就下班了。河底捞不下班，人家的胃也该下班了啦。丹丹哥，你陪我一起去呀、啊！我不是不可以陪你去哦，嗯，呃，因为今天江天晴工作太辛苦了，我除了工作以外的事情，我还有一丢丢小私心耶。什么私心啊？可不可以跟人家说说呀？私心这个东西啊，是不能随便跟外人分享的哦。说我要半路变卦，跟你一起去 happy， 是不是有点不仗义啊？所以说，美美姐，你呀、啊，一个人去捞，把没捞完的剩下来给我们两个打包，好吧？谢谢，谢谢，谢谢啊！尤其是你的咖啡。到劫色的了，未遂，那你美什么呀？帮你试了试僵尸丹顿哥的弹性，什么情况？不错的，对你是一片忠心，绝不动摇。说愿意陪你上刀山下火海。完了，啊，天晴，真希望。此男真是人间难求，是我国锦春的痴情郎一枚。你哪里自己是的？还有河底捞。我是想说，如果你对刺哥哥没有太大兴趣的话，一定转交给你。马上安排你们各种约会，各种 happy， 各种浪漫，直至送入洞房。漂亮，人家就是这个意思。等我忙完了再帮你想，好吗，美美姐？你就不要再八卦了，大家都已经下班这么久了，难道你也想陪我加班至子夜？嗯，不行不行，我今晚喝了 SPA、KTV， 还有一大堆事呢。哎呦，烦死了，烦死了，赶紧走了，没力气。
咖啡。不喝。不是，你什么时候玩呢？啊？如果你吃不上宵夜的话，你要提前跟我说一声。你一定跟我说一声，我得给你买点东西垫吧垫吧，要不然呢，我这个僵尸单顿哥真就要变成僵尸了。滴答的，滴答的。停，活该，也不看是谁害我加班。就是，我也觉得那小子太孙子了。但是你放心，你只要提高工作效率，今天晚上你任何要求，他一概满足，绝无半句怨言。就你会耍贫啊！再等我半小时，别干扰我。就是，回来。嗯刚才你画什么的？这是个问题，想知道吗？嗯嗯。抓紧时间工作，再次消失。刘展鹏。你在这儿干嘛呀？等你啊！什么事儿？能不能把茉莉下两个月抚养费先支给我？你不是找着工作了吗？也没催着你交房租，你要钱干什么？你迟早都得给的，赶紧的。那我总得知道原因吧？茉莉夏令营，着急交费。啊，那你就说夏令营的事儿呗。多少钱啊？五千，一个小孩的夏令营要五千块钱，哎，他他是学校还是旅行社呀？啊，春天叫踏青，夏天叫夏令营，秋天叫秋游，冬天还弄一什么出国看雪是吗？你跟我这急什么呀？我组织的。我不是跟你急啊，我没见过这样的学校，而且我听说现在好多这种旅行社就这么赚小孩的钱，这种夏令营不能参加。必须得去，茉莉年年都去，今年不去啊？别让小孩觉得咱俩离婚了都影响到他。这跟咱俩离婚没关系啊！茉莉想去哪玩，我自然会带她去，而且我每一分钱我都花在她身上。别吹了，你什么时候带茉莉出去玩过？你是舍不得钱呀、啊？你别来劲啊！我已经说过了，这跟钱没关系。跟钱有关系？茉莉花一点钱怎么了？你那么心疼啊？是不是咱俩离婚了？你觉得茉莉跟你没关系了？行，你不用说了。我告诉你，从今以后茉莉的事我再也不找你，我全当他没你这个爸。不可能，我是他亲爹，这事我还管定了。明天我就去学校，哎，我就得问问，这什么夏令啊？这是？你敢？哎，你看我敢不敢？你想让全班同学笑话茉莉是不是啊？那也总比你从小教他爱慕虚荣好。我告诉你，只要你敢去，我就敢保证让茉莉再也不理你。哎呦喂，吹吧你！那你到底给不给啊？没门儿！小熊，喂你，喂你，小熊，嗯，妈妈，你回来了，你看，洋气吧？什么呀？拼图，拿小羊过生日送给我的。拿小羊过生日干嘛送你东西啊？嗯，让我们全班同学都送他礼物，就我没送，所以他就把这个拼图送给我了。等等，他过生日你没送他礼物，他就送你礼物啊？是啊，他就是这么说的。这孩子想法够棒的。是啊，同学们都说他是我们班的一朵奇葩，还告诉我，我跟马小阳是段子。谁说的？是马小阳的弟弟马二阳说的。那没人说你们是 S H E 呀、啊？那倒没有。不过马小阳的另外一个弟弟马三阳在的话，我们就成 F 四啦。F 四 F 四。行了行了，赶紧做作业。做完作业玩拼图，我现在不想玩拼图，我想等周末跟爸爸一起玩。你倒好，有什么好东西，先想到跟你爸一块玩。妈妈，是不是我有好玩的东西都跟爸爸玩，你心里不高兴？那要不这样，你过来，咱们俩一起玩。嗯，你能跟爸爸一块玩，妈妈可高兴了。你可别想那么多。你看，外婆做的烧麦，嗯，妈妈给你热热。好，那我先去洗手了，快点啊！
想到你话，死鬼投胎啊！